Tenemos alrededor de 40, 50 pacientes mensuales, o sea, un promedio de dos o tres diarios que vienen a la unidad de emergencia eh, a buscar tratamiento de diálisis. El 60% de todos los pacientes que están ingresados en el Hospital Rosales son pacientes que necesitan diálisis. Áreas que antes eran algodoneras y hoy son áreas de caña, ¿verdad? Por eso que inicialmente se pensó en la agricultura, como eh, las temperaturas pueden llegar arriba de los 40, casi 50 grados, ¿verdad? se deshidratan muy rápidamente. This is a really chronic problem and we have to do whatever we can to reduce the amount of people that are uh, suffering from this chronic kidney disease and we think we can do that by hydration, food, shade and having longer breaks in the field. We had some meetings with INENIO Alangel to finalize some of the logistical and operational components of the, of the intervention and we made really good progress with them. And we also had the opportunity to meet the two groups of men that we're going to be working with. One is a midland cutting group and the other is a coastal end cutting group. And they were excited and gave us their stamp of approval to move forward. Porque aquí, este proyecto, vamos a ver cómo nosotros podemos probarles a ustedes el agua, la sombra y los descansos. Es bueno que coman este tipo de proyectos, que se, que se sientan libres de empezar, ¿verdad? Si hay alguna inconformidad, si, si tienen alguna idea. En ver la, el diseño que viene, pues para las personas creo que sería bastante útil, por la razón de que no van a estar caminando a distancia, sino que en el mismo momento, sin descansar, pues van a tomar agua ellos sin ir a, a perder más tiempo. El prototipo que se quiere implementar tiene todas esas características de, digamos, de esas, o esas mejoras de mantener siempre agua fresca, eh, justo con ellos con el propósito pues de que no exista, eh, digamos, ese factor de riesgo que es la deshidratación. En el campo es un factor de riesgo ocupacional, pues, eh, bien claro, ¿no? Podemos empezar a hidratar a esta gente adecuadamente, a quitarle un poco de carga laboral, eh, con menos exposición a, esas, a ese calor, etc. En combinación con la expertise de los cutters australianos, cutters, to make it a more efficient process to allow them to take adequate breaks so they can rest and hydrate themselves. By doing this we can help them uh, cut more cane, make more money and uh, reduce their working hours to uh, something that's a little bit more uh, conducive to the temperatures that they're dealing with in the field and help them with their hydration. Así como los aprueba nosotros pues ese alimento, ese, ese vital líquido pues lo proveen pues a los demás también, ¿va? que necesitan en, otros, en otras comunidades también, otros ingenios también. ¿va? Pero nosotros eso les puedo decirles que doy gracias por eso. The Worker Health and Efficiency Program is taking the Water Rest Shade Program and applying it in a way that works in the sugarcane fields here in El Salvador. This is a pilot study to see if these kinds of interventions work in protecting these guys from CKD, of non-traditional causes. And the hope is that we can apply these better work practices across the industry, uh, throughout the region and beyond.